തിരുവില്ലാമലയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എട്ടു പൈസകാരി മരിച്ച സംഭവം പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തലയ്ക്കും മുഖത്തുമേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരിച്ച ആദിത്യശ്രീയുടെ മൃതദേഹം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം കാണിപ്പയ്യൂരിൽ കുഴൽക്കിണറിന് മുകളിൽ അറിയിപ്പ് വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചൂടിനാശ്വാസമായി ജില്ലയിൽ വേനൽമഴ തിരുവിലാമലയിൽ കനത്ത മഴയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മരക്കുമ്പ് വീണു ആളപായമില്ല പ്രവർത്തകരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് നേതാക്കളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ മാറ്റം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്നും സതീശൻ കനത്ത ചൂടിൽ മനക്കുടി അഞ്ചുമുറി കോൾപ്പടവിലെ നെല്ലെല്ലാം പതിരായി കർഷകർക്ക് കനത്ത നഷ്ടം എടക്കഴിയൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഇടിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായ തൃശൂർ സ്വദേശി അബു ആണ് മരിച്ചത് ഇരുമ്പപ്പെട്ടി നെല്ലുവായിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ലോറി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഇടിച്ചു തകർത്തു തിരുവില്ലാമലയിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ആഘാതത്തിൽ തലയ്ക്കും മുഖത്തും പരിക്കേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ചാർജിനിട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് മുൻ പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം തിരുവില്ലാമല പട്ടിപ്പറമ്പ് കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ അശോക് കുമാറിന്റെയും തിരുവില്ലാമല സർവീസ് സഹകരണ സംഘം ഡയറക്ടർ സൗമ്യ അശോകിന്റെയും മകൾ എട്ടു വയസ്സുകാരിയായ ആദിത്യശ്രീക്ക് ദാരുണാന്തിമുണ്ടായത് അപകട സമയത്ത് മകളും മുത്തശ്ശിയുമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു അപകട സമയത്ത് പുതപ്പിനടിയിൽ കിടന്ന് ഗെയിം കളിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിയെന്നാണ് മുത്തശ്ശി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഫോൺ അമിതമായി ചൂടായിരുന്നു പുതപ്പിനുള്ളിലായിരുന്നതിനാൽ അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം കൂടി പൊട്ടിത്തെറിച്ച മൊബൈലിന്റെ ബാറ്ററി വളഞ്ഞിരുന്നു ഫോറൻസിക് സംഘം പ്രാഥമിക നിഗമനം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു സംഭവം നടന്ന് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഫോണിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചു ബാറ്ററിയിലെ കെമിക്കൽ സ്ഫോടനം നടന്നതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് എ സി പി ടി എസ് സിനോജ് പറഞ്ഞു കുട്ടി ഉപയോഗിച്ച റെഡ്മി ഫോണും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി തൃശൂർ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരായ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ബി മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അമിതമായ ചൂടോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ എക്സ്പെർട്ടുകളെ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റുകയോ ചെയ്യണമെന്നും കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകരുതെന്നും പോലീസും ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയിച്ചു തിരുവില്ലാമലയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ബാലിക മരിച്ച സംഭവം നാടിനെ നടുക്കി മൂന്ന് വർഷമായി അശോക് കുമാറാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഫോൺ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് താൻ പുറത്തു പോയതെന്ന് അശോക് കുമാർ പറയുന്നു ഇന്ന് തൻ്റെ മകൾക്കുണ്ടായ ദാരുണാന്ത്യം മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു അതേസമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫോൺ അധിക സമയം ചാർജിലിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ സമീപത്ത് ഫോൺ ചാർജിലിട്ട് വയ്ക്കരുതെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടി സി വി ചേലക്കര മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആദിത്യശ്രീക്ക് തിരുവില്ലാമല പട്ടിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമം കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് മൃതദേഹം വഹിച്ച ആംബുലൻസ് ആദിത്യശ്രീയുടെ വീടിന്റെ മുൻപിലെത്തിയതോടെ ആദിത്യയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സങ്കടം നിയന്ത്രണം വിട്ടു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ആദിത്യശ്രീക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് വീട്ടിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് മൃതദേഹം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഐവർമഠം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് കാണിപ്പയ്യൂർ കറുപ്പം റോഡിലെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച കുഴൽക്കിണറിന് മുകളിൽ അറിയിത്ത് വെച്ച്
രണ്ടര മാസം മുൻപാണ് കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ ഒൻപത് കുഴൽ കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് നാളിതുവരെയായിട്ടും കുഴൽ കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് വേനൽ ശക്തമായതോടെ കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിനാല് വാർട്ടുകളിലും കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മുൻപ് ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം വിതരണം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വെള്ളമെടുത്തിരുന്ന കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതോടെ ഇതും നിലച്ചു ദിവസവും അറുന്നൂറ് രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിത്യോപയോഗ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെള്ളം വാങ്ങുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു കൌൺസിലർമാരായ ബിജു സി ബേബി മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ ലീല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗോപി കാണിപ്പയ്യൂർ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും തിരുവില്ലാമലയിൽ പരക്കെ നാശനഷ്ടം തിരുവില്ലാമല വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ മരം റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു സമീപത്തെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും നിലം പതിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചു പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിന് സമീപത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിലേക്കും മരക്കുമ്പ് വീണു ഓട്ടോ ഭാഗികമായി തകർന്നു ആർക്കും പരിക്കില്ല അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പ്രവർത്തകരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് നേതാക്കളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനം കുടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ മാറ്റം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്നും രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ബൂത്ത് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ പാർട്ടി പുനഃസംഘടന തന്റെ സ്വപ്നമാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ ജെ ജിനീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ എം പിമാരായ ടി എൻ പ്രതാപൻ രമ്യ ഹരിദാസ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അവർക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് നേതാവ് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്നവരല്ല നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നവരല്ല നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരെയും മനക്കുടി അഞ്ചുമുറി കോൾപ്പടവിൽ കടുത്ത ചൂടിൽ നെല്ലെല്ലാം പതിരായി കർഷകർക്ക് കനത്ത നഷ്ടം അമ്പത്തിനാല് ഏക്കറിലെ കൃഷിയാണ് കനത്ത ചൂടിൽ നശിച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ജ്യോതി വിത്താണ് വിതച്ചിരുന്നത് മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ വിത്തിന് അനുയോജ്യമെന്നിരിക്കെ അതിതീവ്രമായ ചൂടിൽ കതിരുകൾ വട്ടച്ചാണ് കൃഷി നശിച്ചതെന്ന് പടവ് സെക്രട്ടറി എ ഡി സാജു പറഞ്ഞു കാലം തെറ്റി പണിത കാരണം കല്ലഞ്ചാഴി വന്നിട്ട് നെല്ല് വളരെ മോശമായി വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെയില് ചൂട് വല്ലാണ്ട് കൂടിയപ്പോ നെല്ലെല്ലാം ഉണങ്ങി പോണ അവസ്ഥയില കാരണം ഉള്ളിലുള്ള പാല് മുഴുവൻ ഉണങ്ങി പോണ് അപ്പൊ നെല്ലിന്റെ തൂക്കം കുറവ് പടവിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ വൈകിയതും വിനയായി കൊയ്ത്തു മെഷീന് കൊടുക്കാനുള്ള തുക പോലും കിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പല കർഷകരും നെല്ല് കൊയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പടവ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടായ കൃഷിനാശത്തിൽ കർഷകർക്ക് അർഹമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കെ രാകേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്മിത അജയകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിമി ഗോപി വാർഡ് അംഗം കെ രാകേഷ് കെ കെ അശോകൻ കെ ആർ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പാടത്തെത്തി കൃഷിനാശം വിലയിരുത്തി ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ എടക്കഴിയൂരിൽ നിയന്ത്രണമിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായ പുന്നിയൂരിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി മനയത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അബു ആണ് മരിച്ചത് പൊന്നാനി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണമിട്ട് രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകൾ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ ഗുരുവായൂർ മുല്ലത്തറ ശ്രീപതി അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്കേറ്റ് കാർ യാത്രികനായ കൊല്ലം സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറിനെ ചവക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊല്ലം സ്വദേശികളായ കുടുംബം എറണാകുളത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട് സി എം മടവൂർ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം നെല്ലുവായി ധന്വന്തിരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നിയന്ത്രണമിട്ട മിനി ലോറി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളൂർ മേലെപ്പൊക്കത്ത് വീട്ടിൽ ശ്രീജിത്ത് തിച്ചൂര് നെല്ലി
അഞ്ചേഷ് എന്നിവരെ എരുമപ്പെട്ടി ആക്ട്സ് പ്രവർത്തകർ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മിനി ലോറി ഓട്ടോറിക്ഷയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇടിച്ചു മറയുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് നിലംപൊത്തി എരുമപ്പെട്ടി എസ്ഐ ടി സി അനുരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മറിഞ്ഞ വാഹനം റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കി പവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഊട്ടി സദ്യക്കായുള്ള കലവറ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തീർത്ഥകേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ ഐനിക്കൽ നേർച്ച ഊട്ടിന് പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടുപ്പിൽ തീ പകർന്നു കൺവീനർമാരായ വി ആർ ജോൺ പി ജെ വിൻസെന്റ് ഫെബിൻ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പാചകത്തിനുള്ള അടുപ്പിൽ തീ പകർന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഒരുക്കുന്നത് പാവറട്ടി സ്വദേശി സമുദായ മഠത്തിൽ വിജയനാണ് പ്രധാന പാചകക്കാരൻ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ നൈവേദ്യ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നേർച്ച ഭക്ഷണം ആശീർവാദവും തുടർന്ന് തിരുനാൾ ഊട്ടും ആരംഭിക്കും പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ വിശുദ്ധ യോസഫ് പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുരളിപ്പെരുന്നില്ലേ എം എൽ എ എത്തി തീർത്ഥ കേന്ദ്രം സഹവികാരി ഫാദർ ജോൺ പുത്തൂർ ട്രസ്റ്റിമാരായ ഇ ടി വിൻസെന്റ് ജേക്കബ് കുണ്ടുകുളം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എം എൽ എ സ്വീകരിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗം ഇരുപത്തിയേഴിന് ചേരുമെന്ന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ വിശുദ്ധ യോസഫ് പിതാവിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രൂപക്കൂട് അലങ്കാരങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കുന്നത്തങ്ങാടി സ്വദേശി ചാഴൂർ എട്ടുപറമ്പിൽ ലോറൻസ് ആണ് വർണ്ണക്കടലാസുകൾ പൊതിഞ്ഞ് രൂപക്കൂട് മനോഹരമാക്കിയത് പിതാവിനൊപ്പം വന്ന് കൗതുകത്തോടെ അലങ്കാരപ്പണികൾ കണ്ടുപിടിച്ച തനിക്ക് രൂപക്കൂട് അലങ്കാരം ഒരു ജോലി എന്നതിനേക്കാൾ വ്രതശുദ്ധിയോടെയുള്ള കർമ്മവും നിയോഗവുമാണെന്ന് ലോറൻസ് പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കൂടുതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ യൗസപിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലേഹായുടെയും തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് വണങ്ങുന്നതിനായി ഈ രൂപക്കൂട്ടിലാണ് വയ്ക്കുക തിരുനാൾ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് വിശുദ്ധരുടെ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച രൂപക്കൂടുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി നിർഭരവും ആകർഷകവുമായ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടക്കുക പവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാൾ ദേവാലയ ദീപാലങ്കാര പണികൾ അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിൽ പവർട്ടിയിലെ സി ജെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇത്തവണ ദേവാലയ ദീപാലങ്കാരത്തിൽ വിസ്മയങ്ങൾ ഒരുക്കും ജെൻസൺ ജിനീഷ് എന്നീ സഹോദരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പതോളം പേർ ഒരു മാസത്തോളമായി തിരുനാൾ ദീപാലങ്കാരം ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പതിവ് രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തീം അധിഷ്ഠിതമായുള്ള വെളിച്ചവിന്യാസമാണ് ദീപാലങ്കാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വഴി നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം എൽ ഇ ഡി പിക്സൽ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണ ദീപാലങ്കാരത്തിൽ ദൃശ്യവിസ്മയം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൺവീനർ വിൻസെന്റ് എ എം പറഞ്ഞു എല്ലാം പിക്സൽ ബൾബുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പിക്സൽ ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളി നട പ്രദക്ഷിണ വഴി ഈ കൊല്ലം എല്ലാം മാല ബൾബുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാണ് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പരിപാടികളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോൺ ബെന്നീസ് ജോയിന്റ് കൺവീനറും വിൻസെന്റ് സി ജെ സെക്രട്ടറിയുമായ കമ്മിറ്റി ദേവാലയ ദീപാലങ്കാരം തീർത്ഥാടകർക്ക് ആസ്വാദികരമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന് സെന്റ് തോമസ് ആശ്രമാധിപൻ ദേവാലയ ദീപാലങ്കാരത്തിന്റെ സ്വിച്ച്ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിക്കും മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഇപ്പോസ് മെഷീൻ സംവിധാനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടകൾ അടച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത് കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടത്തിയ ധർണയ്ക്ക് സമരസമിതി നേതാക്കളായ പി ആർ സുന്ദരൻ പി ജെ ജോൺ സി ജെ ആൻഡ്രൂസ് സി എ ആന്റണി എന്നിവർ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ ഒരാളെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വേലൂർ കുട്ടംകുളങ്ങര ചേരമ്പൻ വീട്ടിൽ ഫ്രീജോയെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ഭൂപേഷ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വേലൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലാണ് ഫ്രീജോ മുക്കുപണ്ടങ്ങൾ പണയം വെച
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൊച്ചി സന്ദർശന ഫോട്ടോ ഗോപപ്രതാപൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു ഇതെ തുടർന്നാണ് ഗോപപ്രതാപനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത് കെ പി സി സി അംഗം പി കെ അബൂബക്കർ ഹാജി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ ഡി വീരമണി ടി എസ് അജിത്ത് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളാണ് പരാതിയുമായി എത്തിയത് എന്നാൽ തന്റെ മകൻ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് കളിച്ചപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ ഫോട്ടോ ഷെയർ ആവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗോപപ്രതാപൻ പറഞ്ഞു നിരീക്ഷണവും പരിപാലനവുമില്ലാതെ പെരേപ്പാറ ചെക്ക് ഡാം നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ നേരത്തെ തെക്കുംകര പഞ്ചായത്ത് ഡാം ഏറ്റെടുത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഡാമിൽ ഷട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തന രഹിതമായതിനാൽ ഡാമിന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി ഡാമിന് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലവിലുണ്ട് പെരേപ്പാറ ഡാമിൽ വിലമതിപ്പുള്ള ധാരാളം വൻ മരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നിലം പതിച്ച് ജീർണാവസ്ഥയിലായി ഈ മരങ്ങൾ വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ലേലത്തിൽ വെക്കാതെ നശിക്കുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥതയാണ് ഡാമിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു കൊടകര കൃഷ്ണൻകോട്ട റോഡിൽ അഷ്ടമിച്ചിറ മുതൽ കൃഷ്ണൻകോട്ട വരെ ടാരിടൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടാരിടൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചു വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ നൈസൺ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സിന്ധു അശോക് ഡെയ്സി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടാരിടൽ നടത്തുമ്പോൾ ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വ്യാപാരി വ്യവസായികൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു വൃക്കരോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി വൃക്കരോഗികൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായ ഫോർ ഫൈവിയുടെ ജില്ലാ കുടുംബസംഗമം ഏനാമാവിൽ നടന്നു തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി എൻ സുർജിത്ത് ഫോർ ഫാ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫോർ ഫാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി പീതാംബരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ഐ സുരേഷ് വെങ്കിടങ്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജോൺസൺ ഷാജു അമ്പലത്ത് ഗ്രേസി ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അവാർഡിന് അർഹനായ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഡി ബെന്നിയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബെന്നി ആന്റണി ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു അടച്ചുപൂട്ടിയ വിരുപ്പാക്ക സ്പിന്നിംഗ് മിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു ഫെസ്റ്റിവൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ആർ രാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജെ രാജു ബി എം എസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ സി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മൂന്ന് മാസമായി സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ലേ ഓഫിലാണ് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് വി എ ഷംസുദ്ധീൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ കെ മോഹനൻ എം എസ് ഷാനവാസ് പി ഭരത് കുമാർ പി എം അബൂബക്കർ എം പി സതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കയ്പമംഗല വഞ്ചിപ്പുര കടപ്പുറത്ത് ഗസൽ മഴ തീർത്ത് റോസയും ബേഗവും അയിരൂർ ചാപ്പക്കടവ് ഗുളികൻ മുത്തപ്പൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയോടനുബന്ധിച്ചാണ് റോസ ബീഗം ഗസൽ സന്ധ്യ അവതരിപ്പിച്ചത് ഉറുദു കവിതയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫി മന്നാടെ മെഹബൂബ് എന്നിവരുടെ ഗാനങ്ങളും റസയും ബീഗവും പാടി ഹിറ്റാക്കിയ ഗാനങ്ങളും പഴയ സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഖവാലിയും പാടി ആസ്വാദകരെ കയ്യിലെടുത്തു ശ്രോതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു റാസാബീഗത്തിന്റെ മകൾ സൈനബ് നീ എറിഞ്ഞ കല്ല് എന്ന ഗാനവും ഉമ്മയോടൊപ്പം പാടി വൈറലായ കണികാണും നേരം എന്ന പാട്ടും ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കവർന്നു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഗസൽ സന്ധ്യ ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് വഞ്ചിപ്പുര കടപ്പുറത്ത് ഒത്തുകൂടിയത് ടി സി വി 
കയ്പമംഗലം കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എഴുപത്തിയെട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് സ്വമേധ ക്യൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിഞ്ഞനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിനീത മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ മുഖ്യാതിഥിയായി ജ്യോതിസ് മോഹൻ സമ്മാന വിതരണം നടത്തി ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ എറിയാട് ജെ കെ വി എച്ച് എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും പെരിഞ്ഞനം ആർ എം വി എച്ച് എസ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി യു പി വിഭാഗത്തിൽ മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും എറിയാട് ജെ കെ വി എച്ച് എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ആല യു പി സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പെരുമ്പടപ്പ ജി എൽ പി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും പാപ്പിനിവട്ടം എ എം യു പി സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാർ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട പോലും നൽകാതെയാണ് കമ്മിറ്റി ചേരുന്നതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാരായ കെ എസ് അനിൽകുമാർ സാജിദ പുതിയ വീട്ടിൽ എ വി ഗിരിജ ഫാത്തിമ അഷ്റഫ് എന്നിവരാണ് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ അജണ്ട കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എം യു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ടി കെ പ്രകാശൻ ഡെവിസ് മാളിയേക്കൽ മോഹനൻ കാട്ടിക്കുളം രാമകൃഷ്ണൻ ഷജിൽ ചന്ദ്രാപിന്നി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലോക മലേറിയ ദിനം തൃശൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് നിർവഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അംബിക പള്ളിപ്പുറത്ത് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ഡി ഡോക്ടർ അനൂപ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീദേവി ഡെപ്യൂട്ടി ഡി ഡോക്ടർ കാവ്യ കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ജില്ലാ മൈഗ്രന്റ് സ്ക്രീനിംഗ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി ആൽത്തറ ഗോവിന്ദപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഏകാദശി ഉത്സവം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും ബ്രഹ്മശ്രീ ചെന്നാസ് ഗിരീശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കാർമികത്വം വഹിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഏകാദശി ദിവസം പ്രസാദ വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഭാരവാഹികളായ കെ ബി സുകുമാരൻ ശ്യാം പനമുക്കിൽ ടി കൃഷ്ണദാസ് എം ജി സുരേഷ് മുരളി പുലിയത്ത് അച്യത്ത് ഇബ്രങ്ങാട്ടയിൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപത്തെ പാടത്ത് തീപിടുത്തം മണ്ണെടുത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന പാടത്ത് തീ വ്യാപകമായി ഉയർന്നു ദേശീയപാതയിലേക്ക് പുക ഉയർന്നതോടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു ചതുപ്പ് നിലമായതിനാൽ തീ അണയ്ക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സിന് ഏറെ പ്രയാസം നേരിട്ടു ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ പാടത്തിറങ്ങി തൂപ്പുകൊണ്ടാണ് തീ അണച്ചത് തീ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടു എ ഐ വൈ എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാൽനട ജാഥ സമാപനത്തിന്റെ കുടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഷാജഹാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി എസ് സംഗീത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് പാറേരി സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം നിലാവെട്ടത്തിൽ പിന്നണി ഗായിക സിതാര കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഗാനമേള അരങ്ങേറി പൂമാതേ പൊന്നമ്മ എന്ന നാടകത്തിലെ പൂമാതേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ കൂട്ടായ്മയുടെ അടയാളമായി കുന്നംകുളത്തുകാരൻ ഹരി നാരായണൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനത്തോടെയാണ് സിതാര പാടി അവസാനിപ്പിച്ചത് നിലാവെട്ടത്തിന്റെ ഉപഹാരങ്ങൾ സിതാരയ്ക്ക് ബി കെ ഹരി നാരായണനും ടി കെ വാസുവും ചേർന്ന് കൈമാറി മൂന്നാം തവണയും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിന് വിധേയനായി ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവിനായി കൈകോർത്ത് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടിക ബീച്ച് സുനാമി കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ചളിങ്ങാട്ട് ദാസൻ മകൻ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ ശിവദാസിന്റെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് നാടൊന്നാകെ കൈകോർക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലാണ് ശിവദാസിന്റെ ഇരുവൃക്കകളും രോഗബാധിതമാകുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ സഹോദരന്റെ തണലിലായിരുന്നു ശിവദാസിനും സഹോദരിയും അമ്മയും അച്ഛനും ഉൾപ്പെടുന്ന നിർധന കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം ശിവദാസിനായി സഹോദരൻ പകുത്ത് നൽകിയ വൃക്ക പത്താം മാസവും സഹോദരി നൽകിയ വൃക്ക നാലര വർഷത്തിന് ശേഷവും പ്രവർത്തനരഹിതമായി ഇതോടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ മൂന്നാം തവണ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എന്നതിലേക്ക് മാറി രണ്ടു മാസത്തിനകം വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചാൽ ശിവദാസി
ടി സി വിനോസ് തൃപ്രയർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാട് വീടിന്റെ അടുക്കള വാതിൽ കുത്തി തുറന്ന് വീട്ടമ്മയുടെ മാല കവർന്നു എറിയാട് അറപ്പപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ് വീട്ടിൽ സിദ്ദീഖിന്റെ ഭാര്യ സൈതാബിയുടെ രണ്ടേകാൽ പവന്റെ മാലയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വീടിന്റെ അടുക്കള വാതിൽ കുത്തി തുറന്ന് അകത്തു കയറിയ മോഷ്ടാവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന സൈതാബിയുടെ കഴുത്തിലെ മാല കവരുകയായിരുന്നു ഇവർ ഉണർന്ന് ബഹളം വെച്ചതോടെ മോഷ്ടാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു സമീപ പ്രദേശത്ത് വടക്കേ വീട്ടിൽ ഷറാഫ് കൊല്ലിയിൽ അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ മോഷണശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട് വടക്കേക്കാട് തിരുവളയന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും മേൽശാന്തി മനോജ് ശർമ്മയും കാർമികത്വം വഹിച്ചു പാതിരാക്കുന്ന് മനയിൽ പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിലാണ് നാഗക്കാവിലെ പൂജകൾ നടത്തിയത് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സെക്രട്ടറി ബാബു ഹരിശ്രീ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻദാസ് തണ്ടയങ്കാട്ടിൽ ടി ബി കുമാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പള ബാക്കിയും അവധിക്കാല വേതനവും ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജി മോഹനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിയന്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂണിയൻ ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മിനി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ ലതിക ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബാബു ചിങ്ങാരത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സമ്മർ ഹോക്കി പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈസ് പി പി സി ബിജു കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ എം ജോൺസൺ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രധാനാധ്യാപകൻ ടി അനിൽകുമാർ മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എ എസ് സുനിൽകുമാർ നിജി വത്സൻ ശ്രീജിത്ത് പട്ടത്ത് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സ്മിത വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എളനാട് തിരുമണിയിൽ കാരാമയെ പിടികൂടി കൊന്ന കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തിരുമണി മലമ്പതിയിൽ രാധാകൃഷ്ണനെയാണ് എളനാട് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എസ് എൻ രാജേഷ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പി ചി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും ആമകളെ പിടികൂടി തിരുമണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്ന് കറിവെച്ച കേസിലാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിലായത് എടനാട് ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി എ സി പ്രജി സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വൈ എം സുധീർ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ഇ പി പ്രതീഷ് എം ജെ ശ്രീജിത്ത് കെ ആർ ജിനോ തുടങ്ങിയവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു കൊടകര പുലിപ്പാറക്കുന്ന് നിശാശേരി വീട്ടിൽ വേലായുധന്റെ മകൻ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ശശിയാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആളൂരിൽ കാറിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെറായി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാചകപ്പുരയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ തറക്കല്ലിടൽ നിർവഹിച്ചു പൊന്നിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു വാർഡ് മെമ്പർ ശോഭ പ്രേമൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മഴയില്ലെങ്കിലും മാമ്പഴക്കാലം പെയ്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചാലക്കുടിയിൽ വഴിയോരത്തും കടകളിലും എന്ന് വേണ്ട എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഒന്നുകൂടി മാമ്പഴങ്ങൾ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ലഭ്യതയിൽ എല്ലാ മാങ്ങകൾക്കും വിലയും തുച്ഛമായിട്ടുണ്ട് പ്രിയൂർ എന്ന ജനപ്രിയ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില കിലോ അൻപത് രൂപ മുഴുത്ത മാങ്ങയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളിൽ അറുപത് രൂപയും കൊടുക്കണം മാവായ മാവെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വരും നാളുകളിൽ വില ഇനിയും താഴുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു നാട്ടിലെ മാങ്ങയായ മൂവാണ്ടന്റെ വിൽപ്പനയും പൊടിപൊടിക്കുന്നു നിരത്തിലെത്തി കാത്തുകിടക്കുന്ന കോമാങ്ങയ്ക്കാകട്ടെ അധികം ആവശ്യക്കാരില്ല തുടക്കത്തിൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന വില ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിലാണ് കുത്തനെ താഴേക്കെത്തിയത് മിക്കയിടങ്ങളിലും ദിവസവും ഇരുന്നൂറോളം കിലോ മാങ്ങകൾ വിറ്റഴിയുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലെ മാവുകളുടെ ഫലങ്ങൾ മൊത്തമായാണ് ഇവർ കച്ചവടമാക്കുന്നത് നിലം പതിക്കാതെ മാങ്ങ പറിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ നൽകണം സഹായിക്കും കൊടുക്കണം ഭക്ഷണവും അറുന്നൂറ് രൂപയും എങ്കിലും ഇത്തവണ നല്ല കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മേലൂർ സ്വദേശി പെരുമ്പുള്ളിയാൻ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് മഴ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാങ്ങ അത്ര നമ്മൾ വിദേശമായ വലിയ വലിപ്പം കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരുവിധം മീഡിയം വലിപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ
മുല്ലശ്ശേരി ഐ സി ഡി എസിൽ നിന്ന് ഏഴ് അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ യാത്രയയപ്പ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷ ലീന ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഷ പി വി ഷാജു അമ്പരത്ത് ഒ ജെ ഷാജൻ ഗ്രേസി ജേക്കബ് ബിന്ദു സത്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത വേലൂർ പുലിയന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂളിന്റെ പേര് നിലനിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകാൻ വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി വിളിച്ച അടിയന്തര യോഗത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി അംഗം വിട്ടുനിന്നതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു നൂറു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള യു പി സ്കൂൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ സെന്റ് തോമസ് എന്ന പേര് ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ യു പി സ്കൂൾ എന്നാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ അജണ്ട വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് അനുകൂലമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം വിളിക്കുകയും പേര് നിലനിർത്താൻ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സംയുക്തമായി തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു അത് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ എന്നായി അതിന്റെ നാമകരണം മാറ്റിയത് വളരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ന് കണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏഴ് മെമ്പർമാർ യോഗ ചട്ട ചട്ടപ്രകാരം ആറ് ഒന്ന് പ്രകാരം യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഴൂക്കര സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ ജോസഫ് പിതാവിന്റെ ഊട്ടു തിരുനാളിന് വെള്ളിയാഴ്ച കൊടിയേറും മെയ് അഞ്ചിന് പ്രസിഡന്റി വാഴ്ച നടക്കും തിരുനാൾ ദിനമായ മെയ് ഏഴിന് രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടർന്ന് ഉട്ടു നിറച്ച വെഞ്ചിരിപ്പ് പത്തിന് തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാന വൈകിട്ട് നാലിന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ നടക്കും വികാരി ഫാദർ സോജു കണ്ണമ്പുഴ ട്രസ്റ്റി സിജൻ ചക്കാലമറ്റത്ത് ജനറൽ കൺവീനർ സേവ്യർ പുതുശ്ശേരി വർഗീസ് പുതുശ്ശേരി ബാബു ചക്കാലമറ്റത്ത് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജനങ്ങൾക്കായി ആയുർവേദ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടാലി ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി പി ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തിരുവില്ലാമലയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എട്ട് വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവം പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തലയ്ക്ക് മുഖത്തുമേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരിച്ച ആദിത്യശ്രീയുടെ മൃതദേഹം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം കണിപ്പയ്യൂരിൽ കുഴൽക്കിണറിന് മുകളിൽ റീത്ത് വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചൂടിനാശ്വാസമായി ജില്ലയിൽ വേനൽമഴ തിരുവില്ലാമലയിൽ കനത്ത മറയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മരക്കൊമ്പ് വീണു ആളപായമില്ല പ്രവർത്തകരെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് നേതാക്കളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ മാറ്റം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്നും സതീശൻ കനത്ത ചൂടിൽ മനക്കുടി അഞ്ചുമുറിക്കോൾപ്പെടവിലെ നെല്ലെല്ലാം പതിരായി കർഷകർക്ക് കനത്ത നഷ്ടം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഇടിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായ തൃശൂർ സ്വദേശി അബു ആണ് മരിച്ചത് എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ലോറി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഇടിച്ചു തകർത്തു